Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir heute eine große Freude, einen Arzt hier zu haben. Er ist Doktor der Naturmedizin, er ist Doktor der Integrativmedizin. Der Dr. Ludwig Reiser ist heute da. Ganz herzlich willkommen, lieber Ludwig. Dankeschön. Sehr Dankeschön. gerne. Ich weiß durch Informationen, die an mich herangetragen wurden, dass du im Bereich der Lichttherapie eine der ja. Pioniere warst, von Anfang an schon dabei warst. Und mich würde interessieren, so deine Geschichten, wie das angefangen hat, wie du eigentlich Erfolge verzeichnen konntest beim Behandeln von Patienten. Lass mal einfach ein bisschen plaudern darüber. Ja, also dann muss ich aber ganz vorne anfangen. Hm? Ja? Lichtmedizin hat mich deshalb interessiert, weil ich äh, über meinen Bildungsweg äh, mir schon klar war, dass letztendlich Zellkommunikation mit Licht passiert, dass der ganze Materienaufbau mit Licht ist. Also sozusagen fängt das ganze Energiesystem eines Menschen beim Licht an. Also ohne Licht kein Leben, oder? Ohne Licht kein Leben, das ist einfach ein Fakt. Und deswegen ist es auch trivial, dass das Licht und allgemein Schwingungen damit natürlich auch einen sehr positiven Einfluss auf unseren menschlichen Körper haben oh, können. Ich kann mit dir auch über Schwingungen reden. <lacht> Selbstverständlich. Oh, herrlich. <lacht> Gut. Ja, und somit habe ich mich angefangen, für Lichtmedizin zu interessieren und mhm. bin dann ähm, auf die Firma Repuls gekommen in Wien und habe dort noch mit den ganz alten Geräten ähm, die frequenzdefinierte Lichter hatten angefangen. Da ging es mehr um die Rekonvaleszenz, Rekonvaleszenz, also um die Wiederherstellung einer guten Gesundheit. Und nachdem ich mit diesen Geräten sehr viel Freude beim Behandeln hatte und auch gute Erfolge hatte und mich mit der Firma Repuls sehr gut verstanden habe, hat mich dann die Brigitte Rumpold, das ist die Entwicklerin in der Firma, ähm, mal mit einem Prototyp, äh, den hat sie mir gegeben, hat gesagt, gib mir mal ein Feedback dazu. Der ist für Entzündungen gebaut. So fing das Ganze an und äh, Entzündungen sind eigentlich bei jedem Krankheitsgeschehen mit Dabei, darum habe ich das dann einfach äh, bei allen Entzündungen, die mir so untergekommen sind, ausprobiert. Und nachdem bei mir in der Praxis immer schon ein Schwerpunkt auf der Onkologie war, hatte ich natürlich auch viele onkologische Patienten und habe da noch mit diesem ersten Prototyp angefangen, einzelne Pathologien zu behandeln. Das war noch sehr spannend, weil da noch die K Kabel rausgeschaut haben und das war kein fertiges Therapiegerät, sondern wirklich noch eine Platine mit vorne drauf, diese schönen Lampe und hat super funktioniert und damit war ich nachhaltig Feuer und Flamme und habe das Thema Lichttherapie nie wieder aus meinen Behandlungen, aus meinem Therapiekonzept herausgenommen. Also das ist bis zum heutigen Tag erhalten mhm. geblieben. Also für mich ist es relativ neu. Ich habe es jetzt erstmals über den Professor Schicho gehört an der Universität in Wien, wo ganz viele Forschungsarbeiten darüber gemacht ja. haben. Und dass eigentlich heutzutage viele, viele Krankenhäuser in Europa bereits mit dieser Technologie arbeiten. Aber ich als Konsument nicht gewusst habe, dass ich mir eigentlich so eine Haushaltsapotheke auch zu Hause halten könnte. Und darum ist es mir so wichtig, dieses Thema zu dokumentieren. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also gerade so etwas wie eine Hausapotheke, das ist ja das, was ich an dem Licht so liebe. Man muss nichts einnehmen, man muss nichts spritzen, man muss keine Dosierungen beachten. All diese ganzen Problempunkte, für die ich jetzt zum Beispiel einen Fachmann, also einen Mediziner brauche, fallen bei der Lichttherapie im Regelfall weg. Mhm. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn nicht einen Fall erlebt, wo die Lichttherapie zu negativen Ergebnissen geführt hätte. Also insofern ist, gehört das für mich zu den Therapieformen, die wirklich jeder frei und einfach einsetzen kann und vor allem mit einem guten Gewissen einsetzen kann. Mhm. Also das beste Beispiel, wenn ich das aus dem Privaten mal ganz kurz anführen darf, ich habe ja selber ein paar Kinder. <lacht> Und es sind vier Stück und bei vier Kindern hat man immer irgendwie ein Kind, das irgendwas hat, sei das eine Mittelohrentzündung, sei es eine Blasenentzündung, sei es das Knie aufgeschlagen oder ist doch egal was. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich eins dieser Geräte bei mir zu Hause bei meinen Kindern habe. Inzwischen das zweite, weil das erste haben sie schon aufgearbeitet nach sieben Jahren. Das ist im Dauereinsatz und das ist das, was mir einfach so gut gefällt, dass es selbst die Kinder... Die sind für mich da immer eigentlich der beste Parameter. Wenn Kinder eine Therapie selbstständig und freiwillig machen, dann ist sie gut. Weil mhm. die machen nicht freiwillig irgendetwas, was für sie in der Balance nicht wirklich stimmt. Ja, sag mir das, du. Wenn ich schon Nahrungsergänzungsmittel meinen Kindern auf den Tisch stelle, die schlucken nichts mehr. <lacht> Schluckkoller. <lacht> der Schluckkoller, ja, ganz genau. genau. Aber ich weiß jetzt anhand der Studien, dass ja speziell auch bei Schmerzen, ja. Die, die Schmerzen sich 
extrem schnell deutlichst reduzieren mit der Behandlungsform. Ist es das, warum das die Kinder anwenden? Oder? Nein, also das würde ich erstens mal so pauschal gar nicht sagen, mhm. weil ähm, man kann, so wie man Entzündungen nicht miteinander vergleichen kann, so kann man auch Schmerzen nicht miteinander vergleichen. Und es gibt Schmerzen, die andere Qualitäten haben. Man braucht jetzt zum Beispiel eine Migräne nicht mit den Schmerzen einer Blasenentzündung vergleichen. Das ist absolut nicht vergleichbar. Und insofern ist auch ein Therapieeffekt letztendlich nicht vergleichbar. Mhm. Ich habe meines Erachtens bei allen Aspekten einen positiven Effekt, der unterschiedlich ausgeprägt ist. Also solche Akutentzündungen, wie jetzt bleiben wir bei dieser oft erwähnten Blasenentzündung, ja, das ist einfach so ein Klassiker. Da ist es etwas, wo das Licht wirklich extrem schnell hilft, weil äh, da kommen jetzt viele Eigenschaften, die das Licht halt noch mitbringt, positiv dazu, wie dass es zum Beispiel bestimmte Keime reduziert, wie dass es das Immunsystem spezifisch stärkt, dass es das ganze Organ von der Energiebalance aufbaut und, und, und. Und wenn ich so etwas halt anwende bei einer richtig akuten Entzündung, dann habe ich auch natürlich sehr, sehr schnelle Effekte. Das ist klar. Bei den chronischen Themen, die ein bisschen fester sitzen, die schon Jahre gebraucht haben, um überhaupt zu entstehen, da ist es meines Erachtens eine völlig falsche Erwartungshaltung zu sagen, ich mache jetzt eine Therapie und die muss nach fünf Minuten Ergebnissen bringen. Es hat zehn Jahre gebraucht zum Kommen und das soll es in fünf Minuten weg sein. Das schafft nur ein Anästhesist. Ja, ja verstehe. <lacht> Aber ähm, es hat eben einen gesamtsystemisch aufbauend unterstützenden Effekt und dadurch gehen letztendlich die meisten Schmerzen, ich möchte fast sagen alle Schmerzen, wobei es halt immer Ausnahmen gibt, das ist so. Es gibt meines Erachtens nichts, was immer hilft, mhm. aber das Licht hat definitiv einen extrem großen Einsatzbereich. Was ich immer noch nicht verstehe, äh, was ich mal gelernt habe, ist, jede Entzündung, jeder Schmerz, jede Krankheit kommt eigentlich aus einem sauren Milieu. Fast jedes, sagen wir es mal so. Dann ein saures Milieu zeichnet sich aus durch einen Elektronenmangel. So, und jetzt gebe ich Licht rein. Was ist denn in diesem Licht drin? Das ist ja Kaltlicht, es ist äh, rotes Licht. Was ist in dieser Farbe drin an Energie, um diese Defizite wieder aufzufüllen? Ähm, danke für diese Frage. Die zeigt nämlich ein Grundsatzproblem. Wir suchen einen Stoff, der eine stoffliche Wirkung hat. Und mhm. wenn wir über Lichttherapie reden, dann müssen wir anders denken. Reden wir über Schwingung? Dann wir reden über Schwingungen, wir reden über Schwingungseffekte, wir reden über Energiebalancen. Und die sind ein bisschen anders zu betrachten. Also ich kann jetzt nicht beim Rotlicht sagen, da sind irgendwelche Teilchen drin, weil das ja nicht stimmt, das ist ja Licht, die im Körper irgendetwas auffüllen würden. Das ist so funktioniert es. Also nicht keine Sinn. Elektronen eigentlich drin im roten Licht, dass eine Energieübertragung stattfindet? Nein. Mhm. Nein, es ist eine reine Energieform. Licht ist reine Energie. Und ähm, es gibt viele Lichtfrequenzen. Ja, da muss man jetzt mal ganz kurz ein Stück weiter vorne anfangen, wenn wir über Lichter reden. Da möchte ich das mal ganz kurz mit den Differenzen so ein bisschen ähm, aufzeigen. Wir haben sehr, sehr viele Lichtfrequenzen. Und die meisten Lichtfrequenzen sind für uns äh, eigentlich nur angenehm, um etwas zu sehen. Ja, die brauchen wir für die visuelle Wahrnehmung, haben aber ansonsten keinen großen Effekt auf uns. Aber einige Lichtfrequenzen haben ganz, ganz, ganz klare Effekte auf uns. Nehmen wir zum Beispiel das banalste UV-Licht. Das ist eine Frequenz, eine Energieform, die uns berührt und daraufhin werden wir braun. Das ist eine direkte körperliche Reaktion. Das macht aber nicht jedes Licht, sondern das macht nur das UV-Licht. Mhm. Und jetzt haben wir bei dem Repuls, bei diesem kalten Rotlicht, eben eine ganz spezielle Frequenz, die ein bestimmtes Verhalten in den Zellen trifft und damit zu einer Regulation beiträgt. Also, wenn ich das noch mal ein bisschen intensiver erklären darf, wir haben ja zum Beispiel Tag und Nacht. Nacht ist die Dunkelheit, Tag ist Licht ist die Energie, ist die Aktion. Das heißt, allein dieser Rhythmus zwischen hell und dunkel bringt unseren Körper dazu, dass wir uns energetisch regulieren. Sprich, in der Nacht gehen wir in die Tiefe, wir gehen in die Ruhe, wir gehen in die Regeneration. Und wenn das Licht wiederkommt, kommen wir wieder rauf in die Aktion, in die Kraft. Und so ist es, wenn ich jetzt ein, dieses kalte Rotlicht nehme, dann ähm, gleicht es sozusagen in den Zellen diese Spannungsdefizite aus. Also das heißt, wenn eine Zelle mehr Regeneration braucht, dann geht diese Energieform in Richtung Regeneration. Brauche ich aber mehr Aktion, geht das Ganze in Richtung Aktion. Also letztendlich ist es so ein Austarieren, was man damit mhm. macht. Ist das der Grund, dass diese Geräte immer blinken? 
Das hat mehrere Gründe. Da kommen wir dann wieder ganz tief rein in die Biochemie und in die Entzündungsmediatoren und in die ganze Zündungschemie. Da wäre der Professor Popp der Richtige, den können Sie da löchern. Der kennt sich da bis ins letzte Detail aus. Albert. Genau, ich habe diese mhm. Arbeiten zum Teil gelesen mhm. und muss gestehen, habe sie nicht bis ins letzte Detail verstanden, weil da wird einfach die Biochemie irgendwann so hochkomplex, mhm. dass ich da mit meinem Wissen dann irgendwann einfach mal aussteige. Also den exakten Mechanismus könnte ich jetzt so nicht erklären. Ich kann das erklären, was ich gesehen habe an meinen Patienten, also das, was für mich wirklich unmittelbar greifbar ist. Und das sind einfach mehr diese regulierenden, ausgleichenden Effekte, dieses Abkühlen von Entzündungen, was an sich allein von den Grundrhythmen absolut Sinn macht. Wenn ich mir jetzt einen Zuschauer vorstelle, der zum Beispiel sehr stark rheumatisch geplagt ist ja. und er würde jetzt mit so einem Gerät arbeiten ja. an sich selber, was kann er da erwarten, wenn er da anfängt, sich regelmäßig da zwei, dreimal am Tag damit zu beleuchten? Ich glaube, das Beste, die beste Formulierung ist, was er erwarten kann, ist eine Reise. Mhm. Weil es nicht so ist, dass man den Repuls jetzt einfach zum Beispiel bei Knieschmerzen, bei rheumatischen Knieschmerzen bloß am Knie anwendet. Das ist richtig, das bringt mir die lokale Linderung, das fährt die lokalen Entzündungen zurück, das bringt die Schwellung ein bisschen weg, das ist alles super. Aber nebenbei habe ich noch ein viel größeres Potenzial, das dabei noch nicht genutzt wurde. Zum Beispiel habe ich bei rheumatischen Themen, jetzt komme ich auf das, was du vorhin eingeworfen hast, mit der Säure, mit der Übersäuerung des Stoffwechsels. Dafür gäbe es ja Organe, die das ausgleichen sollten. Die Nieren, die Leber, die Lunge. Und auch diese Organe sind durch den Repuls in ihrer gesamten Vitalität, in ihrer gesamten Grundenergie aufzubauen. Und dann ist eine fast schon triviale Folge, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nieren aufbaue und dann natürlich dementsprechend auch genug trinke, dass ich damit meine Säuren viel leichter loswerde. Wenn die Niere jetzt ein schwaches Organ ist, im, im Ayurvedischen spricht man dann von einem kalten Organ, wenn die Niere zu kalt ist, dann bringt sie die Säure nicht raus, verstärkt alle Entzündungen. Das heißt, wenn ich jetzt nur an meinem Knie mit dem Licht arbeite, dann bin ich zwar hier an dem lokalen Endergebnis, sozusagen auf dem Schlachtfeld, auf der aber Wirkung. nicht dort, wo der Streit verursacht wurde. Auf der Ursache. Mhm. Genau. Und das ist das, was ich meine mit einer kleinen Reise. Wie mhm. ich den mit dem Repuls angefangen habe, ich bin dann immer in die Selbstversuchsreihen gegangen und habe dann zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man sich die Leber bestrahlt, ziemlich zügig einschläft. Weil der ganze Leberstoffwechsel aktiviert wird und dann geht man einfach in Ruhe und in eine Das wäre die Lösung für viele Schlafprobleme. Äh, ja. Ich habe gerade in München eine Studie gelesen, 80 Prozent aller Münchner hätten Schlafprobleme. Mhm. Ähm, ja. Das ist verrückt. Das ist schon verrückt, aber ich glaube, da haben wir noch viele andere Gründe mit dem Boot, warum die Münchner nicht mehr gut schlafen. Ja, klar. <lacht> okay, aber es wäre eine Lösung, wenn man hier einfach auf die Leber agieren würde, die befelden würde, um besser zu schlafen. Ja, und das ist, da beginnt eben die Reise. Jeder hat eine andere Zusammensetzung seiner Probleme. Also ich habe bei mir in der Praxis immer so gearbeitet, dass ich mir nicht die Diagnose hinten angeschaut habe, wie der hat jetzt MS oder Krebs oder sonst irgendetwas, sondern dass ich versucht habe, den Menschen im Gesamten zu verstehen. Das heißt, ich habe einen Mensch, der hat diese psychologischen Probleme, der hat diese Defizite auf rein biochemischer, elementarer Ebene, der hat diese Organbeschaffenheit, also sprich, die einen Organe sind zu aktiv, die anderen sind zu schwach und so weiter und so weiter und so weiter. Und damit kriegt jeder sehr, sehr viele Rubriken. Und damit ist ein Problem nicht mehr nur an einem Punkt, sondern hat sozusagen Verbindungen in alle Bereiche unseres Seins. Ob das unsere Psyche ist, ob das unser Körper ist, ob das unsere Emotionen sind, sei da mal völlig hingestellt. Aber jedes physische Problem hat wie ein Tintenfisch Arme in alle Richtungen. Und das ist das, was ich an sowas wie Lichttherapie genial finde, dass ich mit auch nur einer Technik mehrere dieser Verzweigungen, dieser Tintenfischarme sozusagen abdecken kann und damit das Gesamtsystem einfach sehr konstruktiv mhm. beeinflusse. Da kommt mir doch jetzt die nächste Frage. Ich meine, grundsätzlich bin ich interessiert, an der Wirkung herumzudoktern, das heißt, den Schmerz zu reduzieren, die Wundheilung zu beschleunigen. Aber wenn da das gar nicht die Ursache ist, sondern nur die Wirkung, müsste ich ja eigentlich nachher einem gewissen Schema arbeiten und sagen, okay, ich fange jetzt mal mit der Niere an und der Lunge an oder die Leber um letztendlich diese Energie nach außen zu tragen? Oder wie macht ihr das in der Praxis? Äh, in, in der Praxis haben meine Patienten den Vorteil, dass ich sie einfach durchdiagnostizieren kann und dann über bestimmte Diagnoseverfahren den Leuten einfach sagen kann, die Niere ist schwach, zum Beispiel die rechte oder die linke, gehe spezifisch auf eins dieser Organe. 
Ja, das ist der Vorteil, wenn man dort einen Arzt, einen Therapeuten hat, der das zu differenzieren vermag. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat jeder etwas, was ihm da unheimlich gut hilft. Das ist meines Erachtens nämlich der beste Arzt, den es gibt. Das ist der eigene Arzt da drin. Das ist das sogenannte Bauchgefühl. Wenn ich mit solchen Sachen anfange, kann man auch einfach experimentieren. Wir sind so in unserem gesellschaftlich-medizinischen Denken so erzogen worden, dass ich ein Problem habe, über dieses Problem nicht selbstständig nachdenke, sondern zu jemandem gehe, mit, der mir helfen kann, Arzt, Heilpraktiker, wie auch immer, dort meine Verantwortung abgebe, dafür ein Rezept bekomme mit irgendwelchen Mitteln, die ich einnehme und dann soll das Thema erledigt sein. Mhm. Ähm, ist ein absolut legitimes Prinzip, ja, und hilft unserem, der Maschine Mensch. Ich für meinen Teil sage, ich bin deutlich mehr wie eine Maschine. Ich habe noch andere Aspekte. Und diese anderen Aspekte können so weder begriffen noch behandelt werden. Die kann eigentlich nur ich sehen. Wenn ich zum Arzt gehe, ich habe keine Zeit, dem zwei Stunden meine Familiengeschichte zu erzählen. Ich habe keine Zeit und der Arzt hat auch keine Zeit, dass er sich meine emotionalen Bewegchen anhört. Aber darüber könnte man drauf kommen, was denn an Organen sozusagen geschwächt ist. Der Patient weiß das mit Abstand am besten. Mhm. Und wenn er dann anfängt, sich auf diese Reise zu begeben und einfach mal experimentell arbeitet, dass er sagt, okay, mir tut zwar jetzt mein Knie weh, aber zusätzlich zu dem Knie behandle ich einfach nur meine Pulse, um sozusagen die Vitalität meines Blutes zu stärken oder ich gehe direkt auf die Milz, um mein Immunsystem im Allgemeinen zu aktivieren oder ich gehe auf den Darm und auf die Nieren, um die Säuren zu reduzieren und, 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 und. Oder diese ganzen sekundären Entzündungsfaktoren zu reduzieren, die ja auch extrem gerne aus dem Darm kommen dann hat man oft den Fakt, dass zum Beispiel der Schmerz am Knie nachlässt, obwohl ich ihn gar nicht behandelt habe, weil ich nur auf dem Bauch war und die von hier verursachten Entzündungsmediatoren reduziert habe. Und damit bricht das Entzündungsniveau im ganzen Körper zusammen. Damit verschwindet dann unter Umständen auch der Schmerz im Knie. Wenn nicht, muss ich da halt auch noch drauf gehen. Mhm. Aber das ist das, was ich meine, dass diese Lichttherapie für mich definitiv eine Medizin für die Zukunft ist, mhm. weil sie maximal kosteneffizient ist. Ich habe das... Einmal habe ich die Lichtquelle und dann brauche ich sie sozusagen nie wieder nachkaufen. Es ist kein Arzneimittel mehr, das mir ausgeht. Und es ist einfach einfach. Es kann jeder, es, man kann nichts damit falsch machen. Das ist für mich absolut eine zukunftsweisende, therapeutische, wissenschaftliche, medizinische Richtung, die wir eigentlich alle gehen sollten und die glaube ich auch gerade sowas wie Hausarztpraxen mit diesen vielen kleinen und großen Wehwehchens einfach maximal entlasten würde. Aber da reden wir über eine neue medizinische Gesellschaft und da können wir dann in zehn Jahren nochmal drüber reden. Es ist eine große Bewegung da, aber die Lichttherapie wird ja erforscht. Also nochmals auch diese Universität in Wien macht ja große Forschungsaufgaben ja. im Bereich der Lichttherapie, nicht speziell zu Schmerzen und Wundheilungen, ja. wurde mir hier schon dokumentiert. Aber es ist ja immer noch ein Medizinprodukt. Das heißt, kann ich als Konsument problemlos so ein Produkt kaufen oder muss ich das immer über den Therapeuten machen, der mich schult und sagt, wie ich es anwenden soll? Also da muss ich jetzt gestehen, dass ich die Vertriebswege der Firma Repuls nicht bis zum letzten Detail kenne. Ich habe den Vorteil, ich habe eine Praxis, ich beziehe meine Geräte natürlich direkt bei der Firma. Ich gebe die meinem Patienten entweder leihweise. Ich weiß auch, dass man sich die Geräte direkt bei der Firma ausleihen kann. Mhm. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass auch jeder sich sie dort einfach direkt kaufen kann. Mhm. Also es wird schon auch Sinn machen, für die, die leidgeplagten Menschen jetzt hier zu Hause, Absolut. es einfach mal zu testen, oder? Ich meine, sie tun ja nichts falsch. Ja, ja da mal können sie sicher das Gerät dafür leihen. Sie müssen ja nicht gleich so ein Gerät kaufen. Ja, die können, können das einfach drei mal Monate mal testen und schauen, was passiert. Richtig, aber da ist dann eben das Wichtige, dass man die richtige Erwartung hat. Mhm. Dass man auch versteht, dass wir mehr sind als nur ein lokales Problem. Mhm. Und wenn die Leute sich mit so etwas auf eine Reise begehen, so wie ich es vorhin benannt habe, dann denke ich, sind drei Monate absolut ausreichend, um seinen persönlichen Weg zu finden und herauszufinden, ob das einem liegt oder nicht. Das absolut, ja. Mhm. Ich habe früher immer von der magischen drei Säulen gesprochen, Wasser, Luft und Ernährung als Medizin, als Basismedizin zu betrachten. Natürlich kommt noch die geistige Seele Komponente hinzu, ja. aber heute muss man eigentlich zwangsläufig noch das Licht hinzuführen, was ja ohne Licht überhaupt gar kein Leben gäbe. Aber wir können aus dem Wort Licht dann allgemein Schwingungen machen, weil ob es ein Kunstlicht ist, das uns energetisch belastet oder ob das jetzt spezifische Frequenzen aus dem Mobilfunkbereich sind oder Elektrosmog, es mhm. spielt letztendlich keine Rolle. Es sind alles Schwingungen, genau mhm. wie das Licht. 
das bei uns spezifische Reaktionen auslöst. Die einen schadhaft und die anderen heilend. Ja, ich spüre schon, mit dir könnte ich über Quantenphysik reden, oder? Noch viel lernen darüber. Ja, das ist ja Quantenphysik, da können wir gerne noch drauf kommen. Ja. Mm, ganz ein wichtiges Thema, denke ich mir, weil das ja ein neues Forschungsbild war, meiner Erachtens, die ganze Physik eigentlich wieder ruft oder auf den Kopf stellt. Nicht wieder ruft, aber auf den Kopf stellt. Erweitert, würde ich sagen. Wir haben einfach, wir sehen über dieses quantenphysikalische Denken, das ist ja auch der Grund, warum ich Integrativmedizin studiert habe, weil es meinen, ähm, meinem Vorstellen des Seins, also das, was ich bisher gelernt habe, das war nicht vollständig genug. Mhm. Das war zu stofflich. Das war, ich bin leidenschaftlich gerne im Labor. Das ist alles sehr analytisch gewesen. Aber mir sind diese Persönlichkeitsaspekte und diese Bewusstseinsaspekte dabei halt einfach zu kurz gekommen. Weil das, was ich, wenn man viel Onkologie macht, dann sieht man immer wieder zwischendurch diese kleinen Wunder, dass man eigentlich einen aussichtslosen Fall hat, der dann vielleicht sogar die Therapie abbricht und ein halbes Jahr später kein gesund ist. Ja, ist doch cool, ja. So was erlebt man. Ja. Und wenn man das <lacht> erlebt, dann sagt man, okay, rein stofflich, rein medizinisch ist es jetzt nicht nachvollziehbar. Also es ist entweder ein Wunder, gut, kann ich abhaken. Dafür sind mir zu viele Wunder untergekommen. Das heißt, es muss andere Mechanismen geben, die das, was wir denken, wie die Welt funktioniert, überragt. Und das ist für mich ganz klar das Bewusstsein. Das mhm. ist ganz klar unsere innere Haltung, ja. unser Consciousness, unser Bewusstsein. Das, was eigentlich alles ausmacht, das entscheidet letztendlich auch über unsere Gesundheit. Und um da jetzt den Bogen zurückzuschließen zum Repuls, zu dieser Reise, was ich gesagt habe, wenn man anfängt den Repuls nicht mehr wie eine Tablette zu benutzen, so nach dem Motto, Schmerz, geh einfach weg, sondern damit in eine Erfahrung kommt, dann findet man andere Bezüge an sich selber heraus, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich auf die Nieren gehe, wird meine Laune besser, mein Schlaf wird besser, meine Motivation wird besser, mein Frust lässt nach, wie auch immer. Ich habe jetzt viele Emotionen nur mit einem Organ verknüpft, das kann man jetzt natürlich spezifisch aufdröseln. Also wenn ich abends vor dem Fernseher sitze und jetzt einfach so eine halbe Stunde damit ein bisschen arbeite, tue ich mir jeden Tag was Gutes, auch wenn es mir gut geht. Dann tue ich mir auf die gleiche Art was Gutes, wie wenn ich ein normales Arzneimittel nehme, weil das passiert, ohne drüber nachzudenken, im Nebenbei. Ist sehr bequem, ähm, hat aber nach meinem Dafürhalten nichts mit tiefgehender Heilung zu tun. Denn wenn ich für mich den Anspruch habe, ich möchte wirklich gesund werden, dann kann ich als erstes nicht die Verantwortung wo irgendwo abgeben und sagen, bitte löst du mal mein Problem, sondern dann muss ich in die Auseinandersetzung mit mir selber gehen. Das heißt, dein eigenes Bewusstsein noch integrieren in die eigene Behandlung. Richtig, und das tue ich in dem Moment, in dem ich eben nicht nebenbei Fernsehen schaue und ja. mir andere Farbfrequenzen gönne und andere Bewusstseinsfrequenzen mhm. gönne, sondern in dem, dass ich mir die Zeit nehme, mhm. Und mich spezifisch darauf konzentriere, dass ich dieses Licht, diese Energie, die ich jetzt hochkonzentriert meinem Körper zufüge, auch für mich verwende. Und das kann man sozusagen, äh, ich möchte es ganz einfach formulieren, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach formuliert, aber das macht nichts. Das ist am besten zu verstehen. Energie ist reines Licht und mein Hirn ist der Adressat. Das heißt, ich kann, wenn ich mich darauf konzentriere, dem Licht jede Adresse geben und sagen, Linda, hier bitte dieses entzündliche Problem, geh aber zeitgleich bitte auch auf meine Energiebalance. Zum Beispiel bring meine Motivation hoch, bring meinen Schlaf in eine größere Tiefe oder wie auch immer. Dass man einfach in, den bewussten, in die bewusste Selbstreflexion geht und dieses Gerät mit dazu verwendet, ähm, auf einem guten Weg voranzukommen. Das ist für mich Medizin der Zukunft. Da ist Eigenverantwortung drin. Da ja. ist Bewusstsein mit drinnen. Da ist auch ganz seriöse, klassische Wissenschaft drin. Da ist ganz einfache Physik mit drinnen. Da ist eigentlich alles drin, was ich brauche, um eine wirklich gute Medizin zu machen. Du hast mich schon längst abgeholt. Ich habe schon längst verstanden. Ich frage mich nur noch eins. Wie kann ein so junger, studierter Mensch wie du mit so vielen Arzttiteln eigentlich dieses unglaubliche, tiefe Wissen in sich tragen und nicht einfach nur einseitig, sondern so, so, so ganzheitlich denken? Ich meine, das ist ja die Zukunft, was du da stellst. Vielleicht ist es deshalb gegangen, weil ich einfach einen sehr ungewöhnlichen Bildungsweg hinter mir habe. Ich habe niemals herkömmliche, Entschuldigung, wenn ich es jetzt als herkömmliche Medizin bezeichne, an einer herkömmlichen Universität studiert. 
Ich habe zuerst in der Pharmaindustrie meinen Chemietechniker gemacht. Da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Darum bin ich dann Heilpraktiker geworden, habe dann Homöopathie studiert und habe dann einfach angefangen, all das, was mich interessiert, zu lernen und all das, was meine Patienten weiterbringt, zu lernen. Ja, und über diesen Weg, glaube ich, lernt man eigentlich die Medizin in seiner Ganzheit erst wirklich begreifen. Weil man kommt irgendwann an den Punkt, dass ich sage, okay, hm, jetzt muss ich mich mit Hormonen auseinandersetzen, weil da habe ich ein Wissensdefizit, dann muss ich mich mit Psychosomatik auseinandersetzen, weil da habe ich ein Wissensdefizit. Ja, und so baut dann halt eines nach dem anderen auf und ich habe somit in Summe eigentlich zwölf Jahre durchstudiert, berufsbegleitend, aber es hat halt Spaß gemacht, das muss einem liegen. Ja, und also ich macht Spaß. ganz herzlichen Dank für diese erste Aufklärungssendung im Bereich der Lichttherapie. Für mich eine ganz wertvolle The Form von Therapie und von deinem Wissen heute profitiert zu haben. Ähm, nochmals, ich habe eine große Achtung von dir, was du geleistet hast mit deinem Wissen. Und äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können ganz sicher sein, ich werde mit dem Dr. Dr. Ludwig Reiser noch viele weitere Sendungen machen. Sie können darauf zählen, da kommt noch mehr. Ich habe schon aus dem Nähkästchen gehört, was er noch alles weiß über Borrelia und über MMS und weiß Gott, was alles. Also wir werden das reinpacken und Ihnen dann schenken. So, das war's für heute. Ganz herzlichen, herzlichen Dank. Dank. Und Ihnen wünsche ich alles Gute. Bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.